ഹലോ ഗായ്സ് പരലാക്സ് ക്യൂബിംഗ് അഗൈൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് വെറും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പരലാക്സ് ക്യൂബിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് വെറും ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പലരും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ വളരെ ഈസിയായ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു ബിഗിനറിന് പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ബിഗിനർ എന്ന് വെച്ചാൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആദ്യമായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ബിഗിനർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക തരം മെത്തേഡ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് പ്ലസ് സി ഫോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ സി ഫോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ടോപ്പ് ലെയർ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ആൽഗോറിതംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആൽഗോറിതം ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സോൾവിംഗ് തുടങ്ങിയത് ആൽഗോറിതംസ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക അതിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ ആൽഗോറിതംസും എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ക്യൂബ് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് സ്ക്രാമ്പിൾഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റാണ് ടോപ്പാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വൈറ്റാണ് ടോപ്പാക്കി എടുക്കാറ് കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം നമ്മൾ വൈറ്റാണ് ടോപ്പാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ യെല്ലോവിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ക്രോസ് കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്യൂബ് ഇവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി ഈ മൂന്ന് ക്യൂബുകൾ വൈറ്റ് ക്യൂബുകൾ എഡ്ജ് പീസ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരണം ആ മൂന്ന് ക്യൂബുകൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ക്യൂബുകളിൽ രണ്ട് ക്യൂബുകൾ ഇവ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടിവശത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഈ ക്യൂബിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ റൊട്ടേഷനിലൂടെ അതിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അലൈൻഡായി കഴിഞ്ഞു അതിനു ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത എഡ്ജ് പീസ് കണ്ടെത്തുക കണ്ടില്ലേ അത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യൂബ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും അലൈൻഡ് നേരത്തെ അലൈൻഡാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നഷ്ടമാവുകയുമില്ല ഇതിവിടെ അലൈൻഡാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അലൈൻഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഡ്ജ് പീസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാ അത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ് ചെയ്താൽ ഈ ക്യൂബ് പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കതിനെ അപ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നാല് ക്യൂ എഡ്ജ് ക്യൂബുകളും കറക്റ്റ്ലി അലൈൻഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യൂബുകളെ യഥാത് പൊസിഷനുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഈ ക്യൂബുകളെ യഥാത് പൊസിഷൻസിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് ആണ് അതായത് ഈ ക്യൂബുകളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തെറ്റാണ് ക്യൂബുകൾ കറക്റ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പെർഫോം ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ സെൻറ്റർ ക്യൂബാണുള്ളത് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ
ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ലെയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം ആ ക്യൂബ് ഇവിടെ അലൈൻഡായി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ഫേസ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് മാച്ച് ആക്കാം ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പീസ് ദാ ഇവിടെയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ നമുക്ക് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസിനെ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കാണാം റെഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ എഡ്ജ് പീസിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു മാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അടുത്ത അടുത്ത പീ സെൻറ്റർ പീസിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും റെഡ് വരണം ഇപ്പോൾ കാണാം വൈറ്റ് റെഡ് പീസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പീസുകൾ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ യെല്ലോ റെഡ് പീസ് അലൈൻ ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ടോപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചത് വൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് റെഡ് പീസിനെ വേണം നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം വൈറ്റിനു ചുറ്റും ഒരു ക്രോസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ക്യൂബിനെ നേരെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ക്യൂബിനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ അടിപ്പിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ലെയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് എഫ് ടു എൽ അഥവാ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആയ സി ഫോ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയറുമായി അതിനെ പെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ വരേണ്ട ക്യൂബ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ റെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയർ റെഡ് ഗ്രീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ വരേണ്ട ക്യൂബ് ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്യൂബ് ഇവിടെ എവിടെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബ് ഈ ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ആ ക്യൂബ് ഇവിടെയുണ്ട് ആ ക്യൂബിനെ ആദ്യം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഈ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്യൂബിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ അപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഈ അപ്പ് ചെയ്ത ലെയർ നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ കാണാം ആ ക്യൂബ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അത് എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അത് ഇപ്പോൾ കാണാം അത് അത് വരേണ്ടതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുകൾ വശത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റാൻഡംലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ കളേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലിപ്ഡായി കിടക്കണം ഈ ക്യൂബ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് അതിനു പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയറുമായി ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യണം ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇവിടെ റെഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയർ റെഡ് ഗ്രീൻ എഡ്ജ് പെ പീസ് ആയിരിക്കും ആ എഡ്ജ് പീസ് ഈ മേഖല ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ആ പീസ് ഇവിടെയുണ്ട് ആ പീസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ പീസ് ആ എഡ്ജ് പീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഡ്ജ് പെയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എഡ്ജ് പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പീസിനെ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു 
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു കളർ നമുക്ക് കറക്റ്റ്ലി പെയർഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ മുഗൾ വശത്തിൽ നമുക്ക് റെഡ് റെഡ് മാച്ചിങ് അല്ല ഈ റെഡ് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ മാച്ചിങ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ് അപ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത ലെയർ നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ എഡ്ജ് പെയറിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അപ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അപ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ആ ഒരു എഡ്ജ് പെയർ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ എഡ്ജ് പെയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ലെയറിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പെയറിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്ജ് പെയർ എവിടെയാണോ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പെയർ നമ്മളുടെ ഏത് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പെയർ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ എഡ്ജ് പെയറിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു അപ്പ് ലെയർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ലെയർ അപ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പർ ലെയർ റിവേഴ്സ് തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ എഡ്ജുമായി പെയറായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് സോൾഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പെയറിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂബിനെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം വെറുതെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് അതിനു പകരം ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എൻ്റെ എഡ്ജുമായിട്ട് ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് എഡ്ജുമായി പെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ എഡ്ജ് പെയറിനെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ ഒന്നുകൂടി റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് പെയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ബ്ലൂ റെഡ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂ റെഡ് എഡ്ജ് പീസാണ് വരേണ്ടത് ആ എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിനെ നമ്മളുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാച്ചിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കളറും ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല ഒന്നുകിൽ ബ്ലൂ ബ്ലൂ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് റെഡ് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് കളറുകളും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ആൽഗോറിതം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തെറ്റാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് ആൽഗോറിതം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ആൽഗോറിതം ഇതാണ് ഇതൊരു ട്രിഗേർഡ് ആൽഗോറിതമാണ് ട്രിഗേർഡ് ആൽഗോറിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി പെർഫോം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആൽഗോറിതത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗർ ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗേർഡ് ആൽഗോറിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽഗോറിതം ഇതാണ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ഓക്കെ ആ ക്യൂബിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച ലെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ച എഡ്ജ് പേരിനെ നമ്മളുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെയറിന
കളേഴ്സും നമ്മൾക്ക് മാച്ചിങ് ആയി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേറിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പേറിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പേർ വരേണ്ടതിൻ്റെ നേ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പേറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പേർ വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ ലെയർ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ലെയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാം ആ പേറും നമുക്ക് സോൾഡായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേറുകൾ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ് സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പേരിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പേർ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പേർ ഇവിടെ തന്നെ എഡ്ജ് പീസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കോർണർ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഇവിടെയുണ്ട് അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നേരെ കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റാൻഡംലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പേരിനെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തുക യെസ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പേരിനെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക അതായത് നമ്മളോട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പ് ചെയ്ത് മാച്ചിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ബ്ലൂ ബ്ലൂ മാച്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് മാച്ചിങ് അല്ല ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് മാച്ചിങ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പ് ചെയ്ത് മാച്ചിങ്ങിന് ശ്രമിച്ച ഈ ലെയർ നമ്മൾ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെ ഈ എഡ്ജ് പേറിനെ എഡ്ജ് പീസിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു എഡ്ജ് പേർ കൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ എഡ്ജ് പേറിനെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പേറിനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യൂബ് ഇവിടെ മിസ്പ്ലേസ് ആയി അതിന് അതുകൊണ്ട് ഈ പേരിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മിസ്പ്ലേസ്ഡായ ക്യൂബിനെ സോറി ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ക്യൂബിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ക്യൂബ് വരെ ഈ എഡ്ജ് പേർ വരേണ്ട സ്ഥാനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം എവിടെ ഏത് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ഈ ക്യൂബ് വരേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെ സോറി അപ്പർ അപ്പർ ലെയർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പർ ലെയർ റിവേഴ്സ് തിരിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക മറ്റൊരു എഡ്ജ് പേർ കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേർ സോൾവിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അവസാന എഡ്ജ് പേർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോർണർ പീസിനെ കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ കോർണർ പീസ് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ആണ് ആ കോർണർ പീസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അതിനെ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫേസിൻ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ റാൻഡംലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പീസ് പീസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ അപ്പ് ചെയ്ത് പേറിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിൽ കാണാം നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് മാച്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ മാച്ചിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ
അതിനു ശേഷം ഇതിനെ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു എഡ്ജ് പെയർ കൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പെയറിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിട്ട് ഇതിനെ താഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടമാകും അതിനുശേഷം ഈ എഡ്ജ് പെയർ വരേണ്ട യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ആ എഡ്ജ് പെയർ പിഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പെയർ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരേണ്ടത് ഈ പെയറിനെ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പർ അപ്പർ ലെയറിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എഫ് ടു എൽ അതായത് സി ഫോബ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ വിജയകരമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ലെയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവാൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം നമ്മൾ യെല്ലോവിന് ചുറ്റും വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ യെല്ലോവിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം കളേഴ്സിനെ കറക്റ്റായ ഓറിയാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം യെല്ലോവിന് ചുറ്റും ഒരു യെല്ലോ ക്രോസ് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളറുകളെല്ലാം ഷഫിൾഡ് ആവില്ല എന്ന് ലാസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളറുകളെല്ലാം ഷഫിൾഡ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസുകളാണ് ലഭിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു മൈനസ് സൈൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒരു സിംഗിൾ ക്യൂബ് ഒരു സിംഗിൾ യെല്ലോ ക്യൂബ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഇൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൽഗോറിതം ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവരിക ആൽഗോറിതം ഇതാണ് എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ക്യൂബ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യൂബ് മാത്രം ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രോസ് കൊണ്ടുവരാം ആൽഗോറിതം ഇതാണ് എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആർ യു R prime, U prime, small letter F prime. Okay, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്രോസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു റേ നമ്മളുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കുക മറ്റൊരു റേ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫേസിംഗ് ആക്കി പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആൽഗോറിതം ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് പ്രൈം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രോസ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോസ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ക്യൂബ്സിനെ അതാത് കളേഴ്സുമായി അലൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഈ ബ്ലൂവിനെ ഈ ബ്ലൂവുമായി അലൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓറഞ്ചിനെ ഓറഞ്ചുമായി അലൈൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യൂബുകൾ അടുത്തടുത്ത് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓറഞ്ച് സെറ്റായി അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു കളറും അലൈൻഡ് ആയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം 
ഇപ്പോൾ ഒരു കളറും അലയണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ അലയണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരു കളറും അലയണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ക്യൂബുകൾ ഇവിടെ അലയണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ നാല് ക്യൂബുകളെയും കറക്റ്റ്ലി അലയണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ക്യൂബുകൾ അലയണ്ടായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു അലയണ്ടായ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ പിടിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്യൂബിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുന്നു അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആൽഗോറിതം ചെയ്യുന്നു ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം യു ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും സോറി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ക്യൂബ്സ് അലയണ്ടായി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഈ കോർണേഴ്സിനെ കറക്റ്റ്ലി അലൈൻ ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോർണർ കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ അല്ല പകരം ബ്ലൂ ആണുള്ളത് മറ്റൊരു പീസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ റെഡ് അല്ല പകരം ഓറഞ്ച് ആണുള്ളത് മറ്റൊരു പീസ് നോക്കാം ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂവിന് പകരം റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആണുള്ളത് അടുത്ത പീസിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ യെല്ലോ ഇവിടെയുണ്ട് ഗ്രീൻ സോറി ബ്ലൂ ഇവിടെയുണ്ട് റെഡ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യൂബ് നമുക്ക് കറക്റ്റ്ലി പൊസിഷനിൽ ആയി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്യൂബ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഫ്ലിപ്ഡ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഈ ക്യൂബിനെ ഈ ക്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബിനെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ ലഭിച്ച ക്യൂബിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽഗോറിതം ചെയ്യുന്നു യു ആർ യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റത്തവണ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് ക്യൂബുകളും കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ആ ആൽഗോറിതം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ആൽഗോറിതം പെർഫോം ചെയ്യുക വീണ്ടും ആൽഗോറിതം ചെയ്യുക യു ആർ യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ക്യൂബുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ക്യൂബുകൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പാവണം ഈ ക്യൂബും ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പാവണം ഈ രണ്ട് ക്യൂബുകളെയും മറ്റൊരു ക്യൂബുകളെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഫ്ലിപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൽഗോറിതം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പാവാനുള്ള ഒരു ക്യൂബിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആൽഗോറിതം ചെയ്യുക ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ക്യൂബ് കറക്റ്റായ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യൂബിനെ ഈ പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഫ്ലിപ്ഡ് ആവാനുള്ള മറ്റൊരു പീസിനെ നമ്മൾ ഈ പീസ് അപ്പർ ലെയറിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫേസിംഗ് ആക്കി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ആൽഗോറിതം വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി 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 ഓക്കെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾക്ക് സോൾവ്ഡ് ആയി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിലത്തെ വരുന്ന കളർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി ആ ആൽഗോറിതം നിങ്ങൾക്ക് വെറും രണ്ട് തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ 
ഈ മുകളിൽ വരേണ്ട ടോപ്പ് കളർ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഫേസിംഗ് ആണ് ഫേസിംഗ് ഫേസിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ പ്രൈം ഡി പ്രൈം ആർ ഡി ആ ആൽഗോറിതം നിങ്ങൾക്ക് നാല് തവണ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പാരലാക്സ് ക്യൂബിങ്ങിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്